कार्यक्रम बुद्ध राइज में स्वागत है मैं विनोद परिया बुद्ध सामुदायिक टेलीजन बा यहाँ ठीक यही बेलादी यह कार्यक्रम हेद आई रहने हमी समसामयिक विषय वस्तु में दिनों उपस्थित होने गर्स रक फ्रक अतिथि के साथ में संवाद लस्थित होने गर्स को पचिल राजनीतिक घटनाक्रम सरकार विरुद्ध खनि रो संगसंगे राजनीतिक नेतृत्व में एक खाल प्रश्न भी उठी रह नेक को दुई तिहाई को सरकार से यह संगसंगे फरक विचार फरक राजनीतिक मिशन बोको डॉक्टर बाबूराम भट्टाई नेतृत्व को नया शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम उपेन्द्र यादव नेतृत्व को ये दुई पार्टी के बीच में एकता रो राजनीतिक एकता अलग सत्तासंग जोड़िए व्याख्या विश्लेषण कर आज हमी डॉक्टर भट्टराई को राजनीतिक एकता अर्थ समाजवादी पार्टी नेपाल बने रो राजनीतिक पार्टी को अलग को पच्लो पार्टी एकता पस को अवस्था रेपाल पच्लो राजनीतिक घटनाक्रम को सन्दर्भ में केन्द्रित रहकर आज हम कुरा आज हमीस समाजवादी पार्टी नेपाल का केन्द्रीय सदस्य ये के पोखर यहाँ लगत अब तब बाबूराम भट्टाई निकट रबूराम भट्टाई संग पार्टी फुर्ता संगसंगे जानू नया शक्ति बनो ते पी अजवादी पार्टी नेपाल को रूप में चाहिए यहाँ परिचित होगा कस्तो लगद यो पार्टी एकता पस को यो परिवेश में के कसरी आपूला चिना सकिद रहे हमी माओवादी पार्टी परित्याग कर नया शक्ति बनाऊग्दा हमें को राजनीति में वैकल्पिक स्थापित करने लक्ष्य सहित नया शक्ति पार्टी बनाया थे और नया शक्ति पार्टी निर्माण करूंदा अगड़ी हमें तत्कालीन माओवादी पार्टी और अरुण राजनीतिक पार्टी भी पुरानों सोच शैली संस्कार ब बदले नया ढंग को पार्टी निर्माण करने अभ्यास गये प्रयत्न ग्यौं संभव भैन रचिल्ल पटक नया शक्ति रंघीय समाजवादी फोरम बीच पार्टी एकता भग पार्टी एकता खास करके अविधान में रहकर अपूर्णता पूर्णता करते समृद्ध नेपाल निर्माण करने लक्ष्य सहित हम एकता भग इसलिए मूल करीकन सजवाद गंतव्य बनाक र अलग कोई तब को संविधान में कर अपूर्णता पूरा करें समृद्धि को यात्रा इस कार्यक्रम बना यही परिदृश्य में यही विचार को बीच में हम एकता भो रामी पार्टी को नाम समाजवादी पार्टी नेपाल राखा छो रहा जो एकता केन्द्र में मात्र अगर जो वैकल्पिक शक्ति बनाने वाले जो उत्साह जसरी डॉक्टर भट्टाई एट नया शक्ति बनाने अभियान में लगने हो अब तो अभियान में कहीं न कहीं असफल भे पड़ी एकता हो कि आवश्यकता एकता बना असफल भर एकता है हमें सुरूवाट के बने थे विचार मिलने वसंग जल हिजो को परंपरागत कंग्रेस की कम्युनिस्ट अथवा राज्य निंत्रित सजवाद अथवा बजार निंत्रित अर्थतंत्र स्वीकारने शक्ति भाग बाहर का शक्ति जो तेसरो विकल्प को रूप में आपूला स्थापित करना चाहन ती शक्ति एकता करू पर्द भाई सुरूक मान्यता थी तो अनुसार संघीय समाजवादी फोरमसंग रहा शक्ति के बीच में पार्टी एकता को एक दुई वर्ष अगड़ी देखिने अभ्यास प्रयास भाग हु रो प्रयास के सार्थकता पा सकते थे जो अभी सार्थकता पाए इस कारण हम असफल भर गई को होना कि यह तो आवश्यकता थी जो अलग पैले पर्थ्य अलग ढिला भैप बरू अब कुछ के होने ये नहीं अज्ञी तब को संविधान भि रहकर त्रुटि प्रति असहमत जो राजा जनमुक्ति अरुण राजनीति पार्टी जो पहचान के पक्ष ती शक्ति हम एकता ध्रुवीकरण को प्रयास जारी है छिट्टे सार्थकता प्राप्त कर जो अब डॉक्टर भट्टाई सत्ता भाग बाहर हो उपेन्द्र यादव सत्ता में हो सत्ता चिंत हो अभी तो सत्तामें तो हूँ भर अवस्था आयो निश्चित रूप में सजवादी पार्टी अलग सत्ता में छाला हमी पार्टी एकता कर सके हम पार्टी को केन्द्रीय समिति को अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उप प्रधानमंत्री होस कारण हम सत्ता में छर भी हमी भाई ते बेला तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम सत्ता में जाने बेला में उसे मूल कर संविधान संशोधन को एजेंडा सर्त राखर गए थे जो कुछ अल्लेम सरकार वर्तमान सरकार ने पूरा करने संभावना देखिए तेस कारण हमी तुरंत सरकार संविधान संशोधन को लगी एटा चाहे अल्टिमेटम दिने रो पुराना भग खंड में सरकार बाहरी रनता को बीच जाने हम निर्णय 
अब अलग पार्टी एकता पी जिला तह में के कति को उमंग होने उत्साह अब जिला सब ठाव में मेहर ध्रुवीकृत होने अब पहचान के पक्षधर मानी सजवादी पार्टी आपको आदर्श ठाने क्रम चाहे सुरू हो रहा अभी हम भर्खर मात्र केन्द्र को एकता सक्य रब प्रदेश को एकीकरण रिला एकीकरण हम असार भित्र में पूरा करो कार्यान पच्चीस एवं उत्साह तो तल कार्यकर्ता में छन क्योंकि एकता पैल्य होने पर्थ्य ढिला भाई भगवान भगने रो बाहे अरुण राजनीतिक पार्टी भित्र रखो जो तब को असंतुष्टि अथवा अगर असहमति क्रमश य आकर्षित उत्तर आकर्षित भैर हिजो माओवादी पहचान को लगी जातीय अधिकार को लगी भाषिक अधिकार को लगी जो लड़ाई लड़े थे तो विषय उसे छोड़ी सकते अवस्था में त्या भर रहकर पहचान पक्षधर खासकर जातीय अधिकार क्षेत्रीय अधिकार को लड़ा शक्ति हमीसंग जोड़न खोजि अवस्था अब अब अलग राजनीतिक तह में डॉक्टर बाबूराम भट्टाई एटा तत्कालीन माओवादी को एटा भन न जनयुद्ध को नेतृत्व कर पार्टी को एकजना जिम्मेवार नेता पूर्व प्रधानमंत्री अलग उपेन्द्र यादव भी ते माओवादी आंदोलन संगे जोड़े व्यक्ति वहाँ के पार्टी पैला छोड़कर जानू डक्टर भट्टाई ने पच्छी आपको नया शक्ति बना इस पड़ी ये यादव भापनी मुनी बसर अथवा तल यद्यपि संयोजक दुवे नई भन्न हैसियत को हिसाब से यह विषय ल प्रश्न उठी रहन हम नेतृत्व को सवाल में हम एकदम प्रश्न छोड़ने हम पार्टी को तीनटा निकाय पैलो हम महाधिवेशन हो महाधिवेशन पच्चीस हम संघीय परिषद भाई संघीय परिषद पीछे हम केन्द्रीय समिति तेकार महाधिवेशन आम कार्यकर्ता को रहता और संघीय परिषद को अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टाई रेन्द्रीय समिति को अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तेकार ने संघीय परिषद को मिटिंग को अध्यक्षता ब डक्टर भट्टाई ने करूँ और केन्द्रीय समिति को मिटिंग को अध्यक्षता डॉक्टर हम उपेन्द्र यादव जी अध्यक्ष ने रहा क्रम में चाहे बाबूराम भट्टाई उपेन्द्र यादव अशोक राय हम तक समस्या छाइन ये क्लियर छोड़ने भादा खेल दुईटा अध्यक्ष भादा खेल के कार्यविजन छे जो हम कार्यविजन छद्रीय कमिटी को बैठक को अध्यक्षता करने कुछ जिला को नेतृत्व करने कुछ पार्टी कमिटी को नेतृत्व करने कुछ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने करूँ तर अंतरराष्ट्रीय संबंध संसद सरकार संघ संस्था देखि नीति निर्माण देखि संघीय परिषदसम को नेतृत्व डॉक्टर बाबूराम भट्टाई ने करने भाव में कार्यविजन कर छुट्टिया तो कारण दुईटे सामान एवटे प्रकार को एवटे पोस्ट में तस्त हो हम अब यह नया शक्ति भाई पार्टी थी तो एक प्रकार के नाम तो विलय भो नाम चाहे ठूल कुरा रहे क्यों नया शक्ति जो पांच सौ को सिद्धांत अगड़ी सारे थे अभी हम पार्टी ने चार वा सौ खास अगड़ी सारे समतामूलक समृद्धि सहभागितामूलक लोकतंत्र सामजवाद सारे तो कारण नाम तो हम बदल्य क्योंकि दुईटे पार्टी विघटन कर नया पार्टी बनाया छो तर मिशन को सवाल में हम ते मिशन में छूं जो मिशन हम उठाया थे ते मिशन में उपेन्द्र जी हो हम एक ठाव भाग अब अब चाहे ये दुईटे कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि का नेता तर कम्युनिस्ट चाह में छन अभिव्यक्ति दी तर सजवाद को बाटो में जानी वे अब कुन सिद्धांत ने दुईटा पार्टी को बीच को एकता ने कुछ सिद्धांत अंगीकार करने हो कि यहाँ हमी वैकल्पिक राजनीतिक सिद्धांत नहीं हो तो को मैं ये भाग अगड़ी भी नया शक्ति को कार्यकर्ता को हैसियत तैयारसंग कुछ मैं बता कस बता थे कि अल्लेम विश्व में दुईटा विचारधारा अगड़ी देखिए एटा चाहे सब कुछ राज्य को निंत्रण में करने राज्य निंत्रित सजवाद अथवा तेल साम्यवादसम करो तो विश्व में असफल देखिए अर्क सब कुछ बजार छोड़ने है खुला अर्थतंत्र को नाम में सब कुछ बजार छोड़ने तो सिद्धांत भी विश्व में असफल देखिए तेनाल अब पूरे राज्य निंत्रित होना रूरे बजार निंत्रित मत हो तो भाई मिश्रित प्रकार को अर्थ प्रणाली सहित राजनीतिक सिद्धांत अब को आवश्यकता हो तो वैकल्पिक राजनीति तेस विचार नहीं हो भाई हम बुझा तो हम बीच में मत एकता कायम भैप मार्टी एकता कारण हम गंतव्य सजवाद होजवाद हिजो कम्युनिस्ट ने भाई गए जो पूरे राज्य निंत्रित में होते हमारे सजवाद अथवा हिजो कंग्रेस जो बजार निंत्रित होते हम सजवाद मिश्रित प्रकार को हमी हम समतामूलक समृद्धि के समृद्धि तो क्या ग्यौं तर समृद्धि मात्र समतामूलक समृद्धि तो मैंने के अलग को लोक तो अलग को विश्व में आईपुग्खे जाति क्षेत्र वर्ग समुदाय छोड़कर मर्ग को वर्ग को मत 
अब समृद्धि संभव छेन अब विकास संभव छ त्यसकारणले जाति पनि हो क्षेत्र पनि हो लिङ्ग पनि हो समुदाय पनि हो हैन भूगोल पनि हो र वर्ग पनि हो यी सबै कुरालाई समुचित सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यो चाहिँ विचार दीर्घकालीन पनि टिकाउ हुँदो रहिन्छ भन्ने कुरा त अहिले विश्व राजनीति देखाइसक्यो त्यसकारणले हामी त्यो अभ्यासमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौ भनेपछि अब यो जिल्लाको प्रदेशको पार्टी एकतामा चाहिँ कुनै त्यस्तो मन मुटाव हुने अथवा कसै को मन चिड़ी तो नहीं तस्त छाइन बिल्कुल छाइन प्रदेश को अब एकीकरण को लगी हम केन्द्र के कार्यदल बना को रो दस एगार गति आईपुग् आई से प्रदेश को तुरंत टुंगी ते पीछे हमी जिला को टुंग्या तो हम एकता को कुछ मन मुटाव छाइन बड़ो कुरा के होने राष्ट्रीय जनता पार्टी संग हम वार्ता अल अगड़ी बढ़ी रखे हुए तो एकता में छिटो भैदि भी एकचोटी कर सकिन्थ कि भाई अलग बड़ी लंबी को पार्टी एकता से राजपालसंग राजपालसंग हमी जनमुक्ति संग करना चाहता छो और विवेकशील साझाला भी हम अपील कर सब शक्ति एक ठाव भर जानू भो शक्ति के हिसाब से ठूल बनाने शक्ति तो अब राजनीति पार्टी भैस शक्ति तो आर्जन करने कुछ स्वाभाविक रहो रो विचार कारण करना को लगी तो आवश्यक रहो र कम से कम मुद्दा मिलने शक्ति अलग बस्ना आवश्यक छेन भाई हम हो अब यह पार्टी एकता पे थोड़े समसामयिक राजनीति को विषय में कुरा करूँ अच्छा विशेषकर सरकार ने लिया हर एक विधेयक को विरोध भैर तो संसद में दर्ता होने बितिक विरोध होने अब सरकार ने अगर जो काम कारवाही प्रति यहाँ को पार्टी को धारणा के हो सत्तासीन पार्टी भाग हिसाब से बचा भी पर्ला तब देखे कुरा अब यह वर्तमान सरकार बने देखि सुरूदी कस्त देखिए आ... जनमत को हिसाब से सरकार अत्यंत शक्तिशाली बनो शक्तिशाली सरकार बनने राम थी लोकतंत्र को लगी तर सरकार ये शक्तिशाली भो कि उसे कसला सो कसला बुझ् कत कत छलफ करना आवश्यक ठाने अथवा सरकार को नेतृत्व करने मं ले कत छलफल करने कत तब को सोने अथवा कत अंत्यक्रिया करने बहस करने कुछ आवश्यक ठाक तेस उसे सद सब कुछ हचुआ को भर में जो विषय अगड़ी सारे तो स्वाभाविक रूप में व्याकुण थे क्योंकि सुरूम तब को यातायात को अगड़ी सारे विरोध भो अ तब को लंबी गयो ते पच्चीस तब को गए अब यह चिकित्सा शास्त्र शास्त्र विधेयक अगड़ी आयो तब मीडिया कर मीडिया को विधेयक को विषय अलग गुठी को ये तमाम विधेयक जति भी विधेयक तो संबंधित सर को आलोवाला छलफल बहस पीछे हमी के जान ठीक हो कहसम जाना ठीक होने कुरा को छलफल नगरिकन विधेयक लियाइए जो हचुआ को भर में लियाइए अथवा जनता ने भोट दिए जीति सके मैं जे भाई जो स्वेच्छाचारी चिंतन सरकार संचालन करने में हावी हो ते को परिणाम अभी सरकार ब्याक होना पड़े इसको अरुण कई कारण होना अलग गुठी विधेयक के सवाल में संबंधित सर को आलोवाला छलफल कर हमी कहसम जाना ठीक होने लियादी को भाई ये समस्या आँथे तेकार सरकार ने आप निम्ति आक हो उसे को कारण सब भैरा जनमत को हिसाब से तो तिमी कर पठाक हो फिर जनता को मत लाखिर निर्णय प्रक्रिया को जनमत तो हो तर के होने कहीं राजनीति प्राइम मिनिस्टर ने बिरामी चेक कर सकते बिरामी चेक करने डॉक्टर नहीं हो डक्टर ने पुल बना सकते इंजीनियर नहीं चाहिए तेस कारण हर एक ठाव विषय विज्ञ हो जिस तो गुठी को सवाल में थे हो विज्ञ थे हो अभी गुठी को विषय अगड़ी आई रखा गुठी तो फिर्ता ली सको सरकार ने है आखिर फिर्ता लिंक तो पर्यटन था जिस तो मीडिया को विषय अगड़ी आयो मीडिया को विषय मीडियाकर्मी संग बस पत्रकार महासंघ थे काउंसिल थे अरुण के थे बसर हम योग योग आवश्यक पर्यो के ठीक हो अंत्यक्रिया बहस छलफल कर सकते क्योंकि लोकतंत्र में जनता सोने कुछ जनतासम छलफल करने कुछ संबंधी पक्षसंग बहस करने कुछ तो राम मान है मैं भोट दिए जिते मत हो भार जो बुझाई भेस को रिजल्ट क्या सरकार ने ब्याकुन पड़ रखा है तेल असजिल बनाई रखे कारण ये के होने वहाँ मत दिया निर्णय करने अगर को लगी हो तर कम से कम विषय विज्ञासंग वहाँ छलफल कर पर्थ तो करूं जिसको कारण वहाँ आप भोगी रख्वा अब जो में आम नागरिक को बुझाई के थी भाग स्थायी खाल को सरकार बनो झमेला हो नागरिक ने दुख पाऊदन भाई थी अल्ले दुई तिहाईक सरकार स्थायी सरकार रमेला बेला बेला में बलजी रहा अब यह होता खेल में अब कस्तो खाल बनी हो कस्तो खाल शासन व्यवस्था चाहिए हो यह प्रश्न उठी रखे के भन इसमें अब ये समस्या कस्त भो अब यह परेवा को बच्चा लुखुरा हुर्कान गाड़ो हो नेपाल में जो एजेंडा जल्द अगड़ी सारे तो एजेंडा कारण करने ठाव में अर्क अर्क शक्ति पुगो 
अलग संहिता को विषय में हेन स्थानीय तह को प्रदेश को अधिकार विषय में हेन अ प्रधानमंत्री प्रश्न हो जी मुख्यमंत्री प्रश्न सं जी प्रदेश का चाहिए तब प्रमुख प्रश्न सं ते प्रश्न तब सरकार प्रमुख होना तो भाया के होने वहाँ भित्री यो 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 व्यवस्था में आने को वहाँ चाहू भाथे है न तो मैं लोकसभा आयोग तब कोई हर है प्रश्नसंग हमी संहिता में जाने बेला हमें बहस के भाग केन्द्र सरकारसंग तीनटा मत क्या रहने एटा चाहे पर संबंध रहने एटा चाहे मुद्रा रहने और अर्क सेना रहने तो बैग बाकी हम प्रदेश में जाने हमने भाया संहिता को नम्स अंतरराष्ट्रीय नम्स भी तेई तो हो तर वहाँ अलग सब कुछ केन्द्र में खींचना खोजे तो भाया क्यों वहाँ भित्र रखे जो केन्द्रीकृत शासन शासकीय मानसिकता हो तो अभिव्यक्त हो तो अभिव्यक्त होता खी तल प्रदेश सरकार ने विरोध कर जनता में नाम असर जाना इस कारण कुरा मैं भन्न खोजे कहने जल ही एजेंडा उठाए जो हिजो जनयुद्ध को बीच में तब को माओवाद तत्काल माओवादी विषय अलग उठाए पच्छी आर मधेशमें विषय उठ्यो तर तो भाई अभी बाहर बड़े जो अलग कारण करना खोजिद तो स्वाभाविक थी क्योंकि जिसको बच्चा है उसे हुर्का सकते थे रेस को परिणाम तो यही हो तब को भनाई अभी सरकार को नेतृत्व करने संहिता ने झन उल्टो छटपटी भाषा भाई हो एकदम बिल्कुल कुछ हो कर तर अ तो सरकार में तो फिर उपेन्द्र यादव तो होता उपेन्द्र यादव जी प्रधानमंत्री हो बुझ्ह मैं भी बुझ्छू आम मैसे बुझिया कुरा के वहाँ एवं शर्त हम अध्यक्ष एवं शर्त सहित जानू हो संविधान संशोधन को दुई तिहाई चाहिए क्यों ते बेला कुरा के आयो नेक दुई तिहाई छाइन ये हम पार्टी ने समर्थन कर दुई तिहाई पुग्स दुई तिहाई पुगे संविधान संशोधन सही हो जानू और संविधान संशोधन भाग तेस कारण अरुण सब कुछ में तो वहाँ लाई सहभागी बनाई है मैं भन्न खोजे के मैं जो दुई नंबर प्रदेश में कई समय अगड़ी विवाद आयो अ लोकसभा को विवाद आयो समावेश कुरा में विवाद आयो है कहीं के बोलने भाषा कहीं मैं संहिताक विषय में समावेशी लोकतंत्र को विषय में सहभागिता लोकतंत्र को विषय में प्रधानमंत्री या प्रश्न हो या वहाँ को नियत में खोट है तो कारण समस्या पैदा भैर है होने तो तल अधिकार दिने कुछ कौन पैया का निर्माण भैर अब बिस्तार बंद गई हाल का निर्माण हिजा हम जिला नराखने कुरा गये अब वहाँ अलग का निर्माण कर सीडीओ ला केन्द्र मात्र राख कर अभी प्रदेश को गृहमंत्री कें चाहिए सीडीओ में लाइक केन्द्र को प्रतिनिधि बनाने अभी सीडीओ ने सेना तल को प्रहरी प्रशासन संचालन करने अभी प्रदेश में गृहमंत्री के राखने ये जो वृद्धावासपूर्ण कुछ तो हिजो देखे भाग वहाँ थुत्न खोज्ते हुए तो मुख्यमंत्री बोल रखा तो कारण यह विषय में मैं भनी सके या वहाँ प्रश्न हो या वहाँ नियत में खोट होने तो जनता अधिकार दिन कुछ क्या ऊपर पाया अलग अलग अदालत भैया समावेशी बनाकर विज्ञापन जारी कर लक्ष्य आए कि भैया है आखिर तो गलत्रुटि तो रह तेस कारण मैं भनी सकें फेरी दोहर भाई या बुझ् भैन या नियत में खोट अब अलग अब संगले बजे लिया सको प्रदेश सरकार पांच नंबर प्रदेश सरकार ने हाल ही बजे लिया बजे खास कर समृद्ध प्रदेश खुशी जनता अथवा देश में समृद्ध प्रदेश खुशी नेपाली भू नारा वो तो हिसाब से यह बजे हेद्द तब ए राजनीतिक दल को नेता को हिसाब से पांच नंबर प्रदेश को बजे कस्तो एकदम संक्षेप में बजेट का कई पक्ष तो राम्रा है नाइन तर मुख्य करीकन कस्त मैं तब कान जोड़न खोजे बजेट हम अभी उत्पादन मुखी तर उत्पादन तर केन्द्रीकृत छेन है जो अल तब अलग बजेट में केन्द्र को प्रदर्शन के होने पर्थ्य जो उद्योग में लगानी करने पर्यटन में लगानी करने हाइड्रो में लगानी करने अथवा तब प्रकार को रोजगारमूलक काम में लगानी करने को लगी तो प्रकार को सब्सिडी अथवा सहूलियत दी तो काम तर यहाँ तो बजेट वितरणमुखी आयो है रिजल्ट के होते बैंक को ब्याज महीनावारी तीन पुग्दे है तब आज भी हेन भाई विश्व को कुछ भी देश में नाक ब्याज दर हम कहाँ कायम होते है बैंक ने अठारह पर्सेंट ब्याज दी अभी उद्योग तब उद्योग खोल भाव पर्यटन व्यवसाय तब पर्यटन व्यवसाय कर तब संभव तेस कारण कुरा के होने हमी सोज तो बजे तो वितरण तो करा चौं तर अब एक आध काम तो नाम राम रात मैं तेल सो सोलो डोलो विरोध करना खोजे होना तर कुछ के होने जता सोझ पर्ने बजेट को मुख न केन्द्र को तथा सोचो न प्रदेश सोचे क्योंकि उत्पादन में बड़ी सोचे जो अब तब देखा केन्द्रक बजे प्रधानमंत्री स्वरोजगार स्वरोजगार कार्यक्रम चाहे भन्न न हम तो अब सोशल मीडिया में खिशी टिवरी को विषय बनी राख तेनाली कुछ के होने अब अति प्रधानमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम पाल्पा में गए अदुआ प्रशोधन केन्द्र खोल दिया भाई तो, तो बजेट बा कति राम हो दालचिनी प्रशोधन केन्द्र खोल कति राम हो तर हम तो के कर झार गोड़े है अब झाड़ू लगाए तो सीधे तेस कारण मैं भन्न खोजा कुछ के भाई उत्पादन तीर उत्पादन जोड़ने तरह बजे गई 
जसो अहिले त कृषिला बढी जोड दिया छ नि पाँच नम्बर प्रदेशमा कृषि उत्पादन सँगै जोडिएको विषयलाई अलि बढी जोड दिया छ मैले भने केही विषयहरु त छन् न कृषिको कुरा छ पर्यटनको कुरा हुन आका छन् ती केही विषयहरु छन् तर पनि समग्रमै जस्तो यो प्रदेश भित्र ट्याक ट्याक हामीले ट्याक 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 कहाँ कहाँ गर्ने त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर केही चीजहरु चाहिँ अलि अलि बढी चाहिँ केन्द्रित गर्न सकिन्थ्यो त्यो चाहिँ भएको छैन अब समाजवादी पार्टीको अबको पार्टी एकता पछि को गतिविधि के हुन्छ तपाईहरु हामी पहिलो कुरा एक नम्बरमा हामी अब पार्टी एकता केन्द्रदेखि तलसम्म सिद्ध्याउँछौ र त्यसपछि हाम्रो केन्द्रमा राजनीतिक संवाद समिति छ त्यसले हाम्रो विचार भावना मिल्नेहरुसँग चाहिँ पार्टी एकताकोलाई पहल गर्छ राजापा लगायतका शक्तिहरुसँग र दोस्रो कुरा हामी चाहिँ सरकारलाई जुन हिजो हामीले जसरी समर्थन गरेका थियौँ जे सर्तमा समर्थन गरेका थियौँ त्यो सर्त पुरा नभएको हुनाले या सर्त हामी पुरा गराउँछौँ या हामी त्यहाँबाट निस्केर हामी सडक सङ्घर्षमा आउँछौँ र तेस्रो कुरा अब जनताको बिचमा हामी यो विकल्प भनेर हामी हामी यस कारणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाजवादी पार्टी निर्माण गर्नुपर्यो भन्ने कुरा अभियान भनेपछि फेरि फेरि पनि आन्दोलनै गर्ने आम जनता चाहिँ सधैँभरि आन्दोलन होइन मैले भनेको हामी आन्दोलन भन्दा त्यस्तो चाहिँ तपाईँ धमसात्मा आन्दोलन हामी जानु चेतनामूलक आन्दोलनमा हामी जान्छौँ जागृत गर्ने आन्दोलनमा जान्छौँ हामी त धमसात्मक बाटो त हामी लाग्दैनौँ तर पनि हाम्रा एजेन्डाहरू हामी कुरा गरिरहेको छौँ संविधान संशोधन कुरा गरिरहेका छौँ संविधान संशोधन किन भन्ने क्वेसन उठ्न सक्छ त्यो हामीले जनतामा लैजानु पर्ने आम सभा गर्नुपर्ने हुन्छ भाषण गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले अहिलेसम्म त जस्तो झन्डै एक वर्ष नागिसकेको अवस्था छ सरकारमा बसेको तर पनि फेरि त्यो संशोधन कि विषय सम्बोधन नहुँदा नहुँदै पनि मन उप प्रधानमन्त्री भएर बसिरहनु भएको छ नि त अहिले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय मैले त यो निर्णय भनेको अब पछिल्लो निर्णय हो पछिल्लो निर्णय के हो भने संविधान संशोधनको लागि सरकारलाई अल्टिमेटम दिने र त्यो नभखण्डमा सरकारलाई बाहिर र आन्दोलनमा जाने हाम्रो निर्णय हो होइन त्यो निर्णयमा हाम्रो पार्टी एक छ संशोधन हुन्छ भन्नेमा विश्वास त बढी हुनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हो अब व्यक्तिगत रूपमा मलाई त्यस्तो सरकारको गतिविधि त्यस्तो लाग्दैन सम्झौँ होला जस्तो लाग्दैन तपाईँ यो समस्या धेरै जटिलहरू बन्दै गएको छ अरू अब प्राप्त अधिकार नै घुम्ने हो कि भन्ने तर पनि जाँदैछ त्यस कारणले उहाँहरू त जानु होला जस्तो लाग्दैन तर राम्रो के हुन्छ उहाँहरू त्यो संशोधन गइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो अब यस्तो परिवेशमा जस्तो सङ्घीय शासन प्रणाली एउटा नयाँ मोडलमा हामी छौँ सङ्घीयतामा मुलुक गएको छ प्रदेश स्थानीय तह र सङ्घ छ र अहिले यो संस्थागत भई नसकेको अवस्था सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेको बेलामा अब तपाईँको दलको भूमिका चाहिँ र आम नागरिकहरूको पनि भूमिका कस्तो हुनुपर्छ यो बेलामा अब अहिले बहुमतको सरकार हामीले छो सरकार छोडेपछि बहुमतको सरकार बहुमतको सरकार बनिएको अवस्थामा हाम्रो भूमिका भनेको प्रतिपक्षको भूमिका हुन्छ सरकारबाट बाहिरिसकेपछि र आम जनताको भूमिका पनि सरकारका गतिला कुरा राम्रा कुराहरूलाई समर्थन गर्ने र खराब कुराको खबरदारी गर्ने नै रहनुपर्छ किनभने लोकतन्त्रको मर्म नै त्यही हो हामी त्यही ओहिमै जान्छौँ जस्तो अब यो बिचमा धेरै कुरा भए तपाईँ साँच्चै हेर्नुहुन्छ भने त वर्तमान सरकार त काण्डै काण्डको सरकार बनिसकेको छ तपाईँ कुनै पनि विषय उठेपछि जस्तो टुङ्गोला जस्तो वाइट बडी काण्ड उठ्यो तपाईँको बालुटार काण्ड उठ्यो तपाईँ बुढीगण्डी काण्ड उठ्यो एनसेल काण्ड उठ्यो तपाईँको चाहिँ होइन तपाईँको एनटिसीको फोर जी काण्ड उठ्यो होइन धेरै काण्डै काण्ड छन् तर कुनै पनि विषयमा सरकारलाई छान्ने गरेर त्यसलाई चाहिँ साङ्गो पाङ्गो टुङ्गाउने विषय चाहिँ गरेको छ त्यस कारण यो विषय हामीले जनता बिजन लानुपर्छ जनताले त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ किनभने राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मीहरूको व्यक्तिगत जीवनदेखि उनले गरेका निर्णयहरू सबै जनताले थाहा पाउनुपर्छ हामी त्यो काममा लाग्छौँ र जनताले पनि त्यो कुरामा चाहिँ खबरदारी गरिराख्नुपर्छ हस् यहाँले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ल धन्यवाद हस् धन्यवाद छ आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य एके पोखरेल उहाँसँग हामीले समसामयिक राजनीतिक विषय र समाजवादी पार्टी नेपाल खास गरेर सङ्घीय समाजवादी पार्टी र नयाँ शक्ति नेपालको बिचमा पार्टी एकीकरण पछिको अवस्थाको सन्दर्भमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आजको यो छलफल यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँको मनमा उठेको प्रश्न जिज्ञासा भएको खण्डमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ आजको अतिथि समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य एके पोखरेलज्यूलाई पुनः धन्यवाद हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु प्रविधि समझनको लागि नारायणजी र नरेश जीलाई धन्यवाद दिँदै म विनोद परियार आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिन्छु नमस्कार